గురు వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నైరుతిలో బాల్కనీ ఉండవచ్చా అనేటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఎటువంటి వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలు కొరకైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీకు గల వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలకి సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే నైరుతి బాల్కనీ ఉండవచ్చా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు అయితే అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో వచ్చేసరికి అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఏదో ఒక భాగంలో బాల్కనీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఎందుకంటే అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి బాల్కనీ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాల్సినటువంటి ఒక అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్కడైనా సరే ఏ భాగంలో అయినా సరే బాల్కనీ ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బాల్కనీ లేకుండా కూడా వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్లో అవసరం లేదనుకుంటే బాల్కనీ కూడా లేకుండా కూడా చేసుకుంటుంటారు అది వేరే విషయం అయితే ఈ బాల్కనీస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఉండాలి అని అంటే మనకి ఈశాన్యంలో ఉండొచ్చు తర్వాత వాయువ్యంలో ఉండొచ్చు ఈ రెండు ప్లేస్లు తర్వాత తూర్పు భాగంలో ఉండొచ్చు ఉత్తర భాగంలో ఉండొచ్చు ఈ నాలుగు ప్లేస్లలో ఉండవచ్చు ఇవి నాలుగు కాకుండా మనకి ఆగ్నేయం తర్వాత దక్షిణము తర్వాత నైరుతి తర్వాత పడమర ఈ నాలుగు ప్లేస్లలో మనకి బాల్కనీస్ ఉండడానికి వీల్లేదు అయితే ఈ అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఏదైతే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో ఇది వచ్చేసి నైరుతి బాల్కనీ అయితే జనరల్గా ఇది దక్షిణం బాల్కనీ అని చెప్పేసి అనుకున్నారు డిగ్రీస్లో ఉన్నటువంటి స్వల్ప తేడా వల్ల ఇది కాస్త దక్షిణ నైరుతిలో వచ్చినటువంటి బాల్కనీ మనకి నైరుతిలోనే అసలు బాల్కనీ పనికి రాదు అని అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి దక్షిణ నైరుతిలో బాల్కనీ రావడం జరిగింది ఈ బాల్కనీ దక్షిణ నైరుతిలో రావడం వల్ల ఇంటి యజమాని ఆ బాల్కనీలో ఎక్కువగా కూడా ఉండడం అనేది జరిగితే ఉన్నటువంటి పనిని వదిలేసి ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటారు అంటే పని ఏం లేకుండా ఉన్న పని వదిలేసి ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఇదితో ఉంటారు తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది కాస్త బ్రహ్మస్థానంలో ఉత్తర భాగంలో రావడం జరిగింది బ్రహ్మస్థానాన్ని ఆనుకొని ఉత్తర భాగంలో ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఉన్న పని కాస్త పోయింది ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు దానికి హెల్ప్ చేసినటువంటి ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ దక్షిణ నైరుతిలో ఉన్నటువంటి ఈ బాల్కనీ కాస్త దానికి ఊతం ఇచ్చినట్లయింది తద్వారా ఇంటి యజమాని ఎక్కువగా కూడా అక్కడ ఉండడము ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఏ పని పాట లేకుండా ఏం లేకుండా ఉండాలి అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్యలు మొదలవుతాయో ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్యల నుంచి కుటుంబ కలహాలు కూడా జరగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఈ కుటుంబ కలహాలు జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్లో తర్వాత ఇంటి యజమాని ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం కూడా ఒక రీజన్గా ఉంటుంది ఈ కేస్ స్టడీలో జరిగినటువంటి సందర్భం కూడా అదే అయితే ఈ ఇంటి యజమాని దక్షిణ నైరుతిలో ఈ బాల్కనీ ఉండడము తర్వాత ఉత్తర భాగంలో ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పని కోల్పోవటము ఇవన్నీ జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా ఇంట్లో ఇబ్బందులు ఏర్పడి కుటుంబ కలహాలు ఏర్పడి తద్వారా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి నైరుతి బాల్కనీ అనేది మంచిది కాదు అందులో దక్షిణ నైరుతిలో బాల్కనీ ఉంటే ఇంటి యజమానికి సంబంధించి మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి సిటీ కల్చర్లో ఎక్కువగా కూడా అపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఎవరైనా సరే ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు అని అంటే దాదాపుగా కూడా దక్షిణ నైరుతిలో వాళ్ళకి బాల్కనీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కావాలంటే మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఎవరికైనా సరే దక్షిణ నైరుతిలో బాల్కనీ ఉంది లేదంటే దక్షిణ భాగంలో బాల్కనీ ఉన్నా చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే డిగ్రీస్లో స్వల్ప తేడా ఉండడం వల్ల కూడా అది దక్షిణ నైరుతిలో బాల్కనీ కూడా అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దక్షిణ నైరుతిలో ఉన్నటువంటి ఈ బాల్కనీ వల్ల మొదటిగా పని ఏమి చేయకుండా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన ఇంటి యజమానికి కలుగుతుంది తర్వాత పని చేయకపోవడం వల్ల లేదంటే పని ఇబ్బందుల వల్ల ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు సమస్యలు తలెత్తడం వల్ల కుటుంబంలో కలహాలు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు తర్వాత సొంత కుటుంబంలో 
గొడవలు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటుంటాయి తర్వాత వీటన్నిటి నుంచి ఇంటి యజమాని ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడము లేదంటే అసలు లేకుండా పోవడము ఇటువంటి సందర్భాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి నైరుతిలో ఉన్నటువంటి దోషము ఎంత ప్రమాదకరమైంది అని అంటే యజమాని ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం అన్నా జరుగుతుంది లేదంటే పూర్తిగా లేకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందున ఇక్కడ మనకి బాల్కనీ రావడం వల్ల ఈ సమస్య ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి మాత్రం ఎక్కువగా ఓతనిస్తుంది ఇదే నైరుతి ప్లేస్లో రోడ్డు వీధి పోట్లు ఏమన్నా ఉన్నా లేదంటే నైరుతిలో గొంతలు ఉన్నా చెరువులు ఉన్నా వాటి రిజల్ట్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో లేదంటే సిటీ లైఫ్ స్టైల్లో ఇంటిని వదిలిపెట్టి ఒక యజమాని చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా నైరుతి బాల్కనీ ఉండడానికి చాలా వరకు అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి వీలైతే మీకు తెలిసినటువంటి సిద్ధాంత్ గారిని పిలిపించి చూపించుకోండి తర్వాత అవకాశం ఉంటే అది రెంటల్ అపార్ట్మెంట్ అయితే మాత్రం అపార్ట్మెంట్ మారడానికి ప్రయత్నించండి తద్వారా అన్ని మంచి ఫలితాలే జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్